வணக்கம் நண்பா இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற வீடியோ என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா எம்பிஎல் தான் ஸோ இந்த எம்பிஎல்லில் எல்லாருமே கேட்குற பொதுவான கேள்வி என்ட என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா ப்ரோ என்கிட்ட வந்து ஆயிரம் ரூபா ரெண்டாயிரம் ரூபா போனஸ் கேஸ் இருக்குது அதனால் எடுக்க முடில அது எடுக்கிறதுக்கு ஏதாவது ஆப்ஷன் இல்லை டிப்ஸ் இல்லை ட்ரிக்ஸ் ஏதாவது இருந்தால் சொல்லுங்களேன் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க ஸோ அவங்களுக்கான இந்த வீடியோ முழுக்க முழுக்க ரெடி பண்ணியிருக்கேன் முடிஞ்ச வரைக்கும் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் சரி வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் வீடியோக்குள்ளே போகிறக்கு முன்னாடி நீங்கள் என்ன நம்ம டெலிகிராம் குரூப்பில் ஜாயின் ஆகிட்டால் கொஞ்சம் ஜாயின் ஆகிக்கிறங்க ஏன் சொல்கிறனா நம்ம சேனலில் ஏதாவது அப்லோட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம டெலிகிராம் குரூப்பில் தான் அப்டேட் பண்ணுவேன் அதுக்கு தான் சொல்கிறேன் சரி வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் வீடியோக்குள்ளே போகிறக்கு முன்னாடி நீங்கள் இப்போ நம்ம சேனல் ஃபஸ்ட் டைம் வந்தால் கீழே உள்ள சப்ஸ்கிரைப் பண்ண சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தில் உள்ள பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கிறேங்க ஸோ ஓகே நண்பா நீங்கள் எனக்கு பார்த்தினா தெரியும் கிட்டத்தட்ட பத்தொம்பதாயிரம் ரூபா என்கிட்ட வந்து போனஸ் கேஸ் மட்டும் இருக்குது இதே மாதிரி தான் என்கிட்ட வந்து எல்லோரும் என்ன சொல்கிறாங்க பார்த்தினா அப்புறம் என்கிட்ட வந்து ஆயிரம் ரூபா இருக்குது என்கிட்ட வந்து ஐயாயிரம் ரூபா இருக்குது என்கிட்ட வந்து ஐநூறுரூவா இருக்குது என்கிட்ட நூறுரூவா இருக்குது இது எல்லாமே போனஸ் கேஸாக தான் இருக்குது இதை வச்சு என்னால் ஒன்றுமே பண்ண முடியல நானே ஏதாவது காசு கட்டி கேப் பிளே பண்ணால் ஒரு ரூபா இல்லை ரெண்டு ரூபா போனஸ் கேஸ் கழியுது மற்ற பேலன்ஸ் அமௌண்ட் போல் நான் கட்டி லாபமாக இருக்குது ஏதாவது ட்ரிக் இருந்தால் சொல்லுங்கள் இல்லை டிப்ஸ் இருந்தால் சொல்லுங்கள் அப்படின்னு சொன்னாங்க இதுக்கு டிப்ஸ் ட்ரிக்ஸ் எதுவுமே தேவையில்லை என்பா உங்களுக்கு ஒரு விளையாட்டு விளையாட தெரிஞ்சால் போதும் உங்கள் போனஸ் கேஸை வின்னிங் கேஸ் ஆகிடலாம் அது என்ன விளையாட்டுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரம்மி தான் ஸோ ரம்மியில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா யூஸ் போனஸ் ரெண்டு ரூபா போருக்கு பாருங்கள் ஸோ நீங்கள் ரெண்டு ரூபா போனஸ் கேஸ் தான் இருக்குது ரெண்டு ரூபா மேட்ச் இருக்குது அந்த ரெண்டு ரூபா மேட்ச் போனஸ் கேஸ் தான் கழியும் நீங்கள் ஜெயிச்சிங்கன்னா உங்கள் வின்னிங் கேஸ் வந்து அடங்கும் தோத்திங்கன்னு இங்கே உங்கள் போனஸ் கேஸ் கழியும் அதையும் பார்த்துக்கங்க ஸோ நாலு ரூபா மேட்ச் எட்டு ரூபா மேட்ச் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த போனஸ் மேலே சிம்பிள் இல்லை பாருங்கள் போனஸ் ஒரு சிம்பிள் அதனால் அது கட்டில் ஆடாதீங்க அதே மாதிரி எண்பது ரூபா மேட்ச் கட்டினா நாலு ரூபா உங்களுக்கு போனஸ் கழிக்கிறாங்க நீங்கள் எவ்வளோ கட்டணும் பார்த்தீங்கன்னா எழுபத்தி ஆறு ரூபா நீங்கள் கட்டில் ஆடுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ இதுக்கு நீங்கள் வந்து அந்த மாதிரி என்ன வேணா உங்களுக்கு முழுக்க முழுக்க போனஸ் அமௌண்ட் மட்டும் கட்டில் ஆடுற மாதிரி ரெண்டு ரூபா மேட்ச் கொடுத்துருக்காங்க நீங்கள் ஜெயிச்சிங்கன்னு வைங்களேன் திடீர்னு ஐம்பது காசு வரலாம் திடீர்னு ரெண்டு ரூபா வரலாம் திடீர்னு ஒரு ரூபா வரலாம் ஏன்னா நீங்கள் எவ்வளோ சீக்கிரம் அடிக்கலையோ அவ்வளோ நிறைய அமௌண்ட் வரும் ரெண்டு நிறையா அமௌண்ட்னா ரெண்டு ரூபா மேட்சில் ரெண்டு ரூபா தான் மேக்ஸிமம் ரெண்டு ரூபா ரெண்டாயிரம் ரூபா வர வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ அதுக்கு மேலே வராது அதே மாதிரி மிஞ்சி மிஞ்சம் மூணு ரூபான்னு வைங்களேன் மூணு ரூபாய்க்கு மேலே வராது ஸோ சீக்கிரம் அடிக்கணும் நான் கடைசியாக எல்லோரும் ஒரு பத்து ரவுண்டு பதினஞ்சு ரவுண்டில் அடிச்சுன்னு வைங்களேன் ஐம்பது ஆசை இருபது பைசா அப்படி தான் வந்து ஆடாகும் ஸோ அதே மாதிரி ஏன்னா எவ்வளோ சீக்கிரம் அடிக்குமோ அவ்வளோ சீக்கிரத்தில் எதிர் பேட்டுக்கு பாயிண்ட் அதிகமாக இருக்குது அதான் ஈஸியாக ஜெயிச்சிடலாம் ஸோ ரம்மி எனக்கு லாடத்தையா நண்பா நீங்கள் இப்படி சொல்லுங்களே எனக்கு ரம்மி லாடத்தையா அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ரம்மி எப்படி லாடுறதுன்னு நம்ம சேனல் ஆல்ரெடி ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன் ஸோ அந்த வீடியோ பார்க்க நினைச்சிட்டு அந்த வீடியோ இன்ட்ரெஸ்ட் நினைக்கிறேன் ஸோ ரம்மி லாடத்தையா நம்ம பாருங்கள் எம்பிஎல் இந்த மாதிரி தான் போனஸ் கேஸை வின்னிங் கேஸாக மாற்ற முடியும் மற்றபடி டிப்ஸு ட்ரிக்ஸ் எதுவுமே கிடையாது நண்பா உங்கள் சொந்த உழைப்பில் தான் உங்களுடைய போனஸ் கேஸை வின்னிங் கேஸாக மாற்ற போகிறீங்க ஸோ உங்களுக்கு வேணால் ஒரு ப்ளே பண்ணி காட்டுறேன் என்னோடய போனஸ் கேஸ் எவ்வளோ இங்கே அடிக்கிறேன் உங்கள்கிட்ட கிட்டத்தட்ட எவ்வளோ இருக்குன்னா பத்தொம்பதாயிரத்தி எழுநூற்றி ஐம்பது டோட்டல் கேஸாக ஸோ போனஸ் கேஸ் தான் இருப்பாங்க பத்தொம்பதாயிரத்தி எழுநூற்றி ஐம்பத்தஞ்சு ரூபா இருக்குது எண்பத்தாறு பைசா இருக்குது ஸோ நம்மகிட்ட வந்து இன்னி கேஸ் எண்பத்தோரு பைசா இருக்குது இப்போ பார்த்துக்கிறங்க நம்ம தோத்தோம்னா எவ்வளோ போகுது செவுச்சோம்னா எவ்வளோ போகுதுன்னு இப்போ உங்களுக்கு காட்டுறதான் சொன்னேன் இப்போ வந்து நம்ம வந்து மேட்ச் ஆட போகிறோம் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்கள் அது மட்டும் இல்லாமல் இன்றைக்கி பார்த்தினா தெரியும் கிட்டத்தட்ட எத்தனை மணிக்கு வீடியோ ஷூட் பண்ணுறோன்னா மூணு பன்னெண்டு மூணு இருபத்தி ரெண்டா அப்படின்னா மூன்றரை ஆச்சு இன்றைக்கி எத்தனாம் தேதி இன்றைக்கி தான் ஷூட் பண்ணாது டேட்டு என்ன சொல்லிடுறேன் இருபத்தொம்பதாம் தேதி ஸோ இப்போ தான் ஷூட் பண்ணுறேன் எப்படி அப்லோட் பண்ணுறது கிட்டத்தட்ட ஒரு அஞ்சு ஆறு மணியாக ஆயிரும் ஸோ நாலு அஞ்சு மணி கூட ஆக வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ ஏன் சொல்கிறேன்னா இன்றைக்கி கொஞ்சம் உடம்புக்கு முடியல ஸோ இன்னைக்கு வீடியோ போடாத தான் என் நினச்சேன் பட்டு ஒரு சில பேர் வந்து கேட்டாங்க இதை பற்றி சொல்லுங்கன்னு ஸோ அதனால தான் எந்த கண்டனமே நான் இப்போலாம் தேடலை எதுவுமே பண்ணலை இன்றைக்கி வீடியோ போகலான்னு நினச்சிக்கிட்டு இருக்கும்போது சரி ஒரு நண்பர் ஒரு கேட்டார் அவருக்கு அதாவது போடுவோம் நம்ம சேனலோட ரெகுலர் கஸ்டமர் மாதிரி வ
ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இவரும் ஓடி போயிட்டார் இடையில நீங்கள் போய் ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோன்னே நீங்கள் ட்ராப் கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இருபது பைசா தான் போவோம் நீங்கள் லாண்ட் எடுத்து வந்து பாதையில் ஓடினு வைங்களேன் உங்களுக்கு வந்து கிட்டத்தட்ட நாற்பது பைசா போயிடும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அறுபது பைசா இருக்குது அதாவது ஐம்பது ஆசை இருக்குது ஸோ நம்ம ரம்மி வந்துருச்சு ஸோ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் நாலு அஞ்சு ஆறு ஸோ இப்போ வந்து இந்த ஒம்பது இறக்கி விட்ருவோம் ஸோ இப்போ குறிப்பாக சும்மா போட்டு விட வேண்டாம் ஸோ ஜோக்கர் என்ன பண்ணுன்னு நான் ஏற்கனவே சொல்லிட்டேன் என்னோடய இது அத்தனை பையந்துட்டேன் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் நாலு ஆறு இருக்குன்னு நம்ம அஞ்சு இல்லை அதனால் ஜோக்கர் போட்டாச்சு அதே மாதிரி அஞ்சு நாலு இருக்குது ஆறு இல்லை ஸோ அதனால் போட்டாச்சு பார்த்துக்கிருங்க ஸோ அப்படி தான் நண்பர் ரொம்ப சுலோமாகவே இருக்குது பார்த்துக்கிருங்க என் அறிவு கண்ணுக்கு ஏதாவது ஒன்று எட்டுது அது கரெக்டாக தப்பாக தான் தெரியல ட்ரிப்பு போட்டுலான்னு பார்க்குறேன் என்ன நான் சொல்கிறது கரெக்டாக நண்பா வெயிட் பண்ணிக்க ஏதாவது கார்டு அடைவுதான்னு பார்ப்போம் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் நண்பா ஆட்டையை முடிச்சிட்டாரு நான் ஜாக்கியை இறக்கி விட்டு சின்ன நம்பரில் போடலான்னு பார்த்தேன் பட் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இப்போ வந்து நம்ம இருபத்தோரு பாயிண்ட் இருக்குது இருபத்தோரு பாயிண்ட்னா இருபது பைசா இருபத்தோரு பைசா நம்மகிட்ட போயிடும் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் நண்பா இப்போ எதாவது பண்ணலாம் முடியும்னு கேட்டால் ஒன்றுமே பண்ண முடியாது அதான் நிதர்சனமான உண்மை ஸோ இப்போ வந்து சரவணம் ரமேஷ் ஸ்ட்ரைங் ஃபினிஷ் கொடுத்துருவான் கடைசி செகண்டில் இப்போ எவ்வளோ லாபம் பார்க்குறதுனா அவருக்கு எண்பத்தாறு பைசா அவருக்கு லாபம் போயிருச்சு ஸோ பார்த்தா தெரியும் எண்பத்தாறு எண்பத்தஞ்சு பைசா போயிருக்கு பாருங்கள் ஸோ பார்த்தீங்கனால தெரியும் எண்பத்தஞ்சு பைசானா எவ்வளோன்னு பார்த்துக்கிங்க பதினொன்று ஒரு ரூபாய்க்கு பதினஞ்சு பைசா கம்மி ஸோ அதே மாதிரி இப்படி தான் ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ லாரத பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம வெளியே வந்துடுவோம் ஸோ ஏன்னா அடுத்த மாதிரி பேரக்கூடாதுல்ல அதுக்கு தான் ஸோ நம்ம நம்மளோட இருபத்தோரு பைசா பேரிச்சு நம்மளோட காட்டுறோம் பாருங்கள் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் நம்மள்ட்ட போனஸ் கேஸ் எவ்வளோ இருந்துச்சு பாருங்கள் பத்தொம்பதாயிரத்தி எழுநூற்றி ஐம்பத்தஞ்சு பைஸ் ஐம்பத்தஞ்சு ஐம்பத்தஞ்சு ரூபா அறுபத்தஞ்சு பைசா இருந்துச்சு பட் எவ்வளோ போயிருக்குன்னு தெரில கரெக்டாக இருபத்தொரு பைசா தான் போயிருக்கு எண்பத்தி ஆறு இருந்துச்சு நினைக்கிறேன் சரியாக தெரில ஸோ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இப்படி தான் நம்பா நீங்கள் ஜெயிச்சுன்னா உங்கள் வின்னிங் கேஸை வந்து ஆடாகும் தோற்றினா உங்கள் போனஸ் கேஸ் கழியும் ஸோ ரொம்ப சுலமாக உங்கள் போனஸ் கேஸை வின்னிங் கேஸாக மாற்றிடலாம் மற்றபடி சொல்கிற அளவுக்கு வேறு ஒன்றுமே கிடையாது நண்பா ஸோ வேறு ஒன்றுமே கிடையாது நிறைய பேர் எம்பியில் நிறைய டவுட் கேட்குறேன் அப்படி இப்படி சொல்கிறாங்க நீங்கள் கேளுங்க முடிஞ்ச வரைக்கும் என்னால் கமெண்டில் தெளிவுபடுத்த பார்க்குறேன் அப்படி முடியலையா ஒரு வீடியோ கூட உங்களுக்கு ரெடி பண்ணி போகிறேன் மற்றபடி சொல்கிற அளவுக்கு வேறு ஒன்றுமே கிடையாது நண்பா ஓகே நண்பா இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் நினைக்கிறேன் பிடிச்சினா உங்களுக்கு மட்டும் தான் தெரியும் எனக்கு தெரியாது எனக்கு தெரியும்னு நினச்சினா நீங்கள் பண்ண வேண்டியது ஒன்றே ஒன்று தான் இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் அப்படி பிடிக்கலைங்களா தாராளமாக கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் எனக்கு அடுத்த அடுத்த வீடியோ கரெக்ஷன் பண்ணால் கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் ஓகே இந்த வீடியோவை உங்களுக்காக கொண்டு வந்தது உங்கள் மீட்டாக இதே போல் நல்ல வீடியோ போய் நான் எடுத்து வரட்டா போய் என் சப்ஸ்கிரைபர்களுக்கு நான் சின்னதாக சொல்லிக்கிறேன் ta